Junín Tosagua, eh, la gente que nos escucha en 24 de mayo, Santa Ana, Jara, Mijó, la gente en Pichincha, allá en el sector de Puerto López. Un abrazo cordial a esta hora de la mañana a nuestros oyentes. I first came to Ecuador in 2010 as a part of my Ray of Hope global expedition to satellite tag mantas in different key aggregation sites across the globe. And I had heard that there were giant mantas here in Ecuador, but they, they really um, sort of under, underestimated uh, how many they actually had. The people didn't realize what they were sitting on and it will now turn into, I think, the, the, the greatest research program on this species in the world. So, welcome to Isla de la Plata. It's there at the surface. Se a gente conseguir sensibilizar outras pessoas a respeito da situação das mantas, para mim já valeu, assim, acho que é, é, essa é a questão mais nobre, né? O quão importante é esse lugar, não só para pesquisa, mas futuramente para um turismo responsável. Ter esse projeto nas mãos, poder contar essa história, poder ser o porta-voz dessa história e principalmente a história que a gente viveu lá, a história dos mergulhos com as mantas e do que a gente viu das pesquisas, é uma coisa única, é uma realização única. Que eu tinha ideia que seria grande no início, Mas hoje eu percebo que grande não é nem a palavra certa. Eu, eu vejo a palavra certa como relevante. É uma história importante para mim. So a lot of people say, well, do we really need mantas? I find that question unbelievable. I hear it all the time. It makes me want to cry because there are only a few iconic species left in the world. Things like pandas, things like elephants, things like blue whales or manta rays. Why do we need a reason to protect them? We have to protect them because they're world heritage, they're natural heritage. And, you know, these above all of these other species have the ability to connect with humans in a way that once people experience it, they just fall in love.